欢迎回来，新闻大白话。美国总统拜登现在的梦想是不是就是拜习会呢？我们看到拜登自己说，在十一月的时候呢，可能是有可能跟习近平会展开一个会面，是有可能的喽。拜登怎么说？我们来听听看他的说法。What are the prospects for a meeting between you and President Xi of China in San Francisco next month? There has been no such meeting set up, but it is a possibility. 我看拜登啊，还愣了一下，说这个是有可能的。可是呢，问题来了，如果要的话，就是在下个月就有可能了吗？那现在北宫呃白宫呢，就严厉说，哎、欸，下个月呢就会有拜席会，但是大陆方面都还没有松口。主要原因是说呢，美国啊是今年 APEC 的轮值主席国，那各界瞩目呢，是否会借由这次的领袖会谈呢，顺便来进行所谓的拜席会？但是北京方面啊，都还没有松口哦。而拜席会呢，时隔一年再会吗？现在就等王毅在访美之后才能够确定哦。而现在有另一位官员提到说，拜登哦，期待。期待跟那个习近平见面，不过呢，还没有敲定任何的事宜。整个计划要等王毅在本月到华盛顿拜访之后呢，才能够进一步的确认。可是现在看起来，包括了这个中国的驻美代表，好像开始跟这些美国的学者团有些接触喽。现在呢，这个谢峰呢就见了这个中美学者团哦，希望美。美国的中国专家呢，能够协助美中的关系来做些改善。他怎么说？他说：“哎、欸，希望美国有更多的中国问题的专家，加强对中国的历史文化的研究，还有所谓协协助中美关系的改善跟发展。这会不会是这个拜习会要往前的一个喊话当中呢？那我们现在看到说，哎、欸，明年呢，呢这个美国总统呢就要选举，那现在川普的都。”动向呢也是让大家非常关注。现在川普是不是又在捣乱美国的国会？那现在呢，拜登是不是又急着要把经济问题推给中国呢？我们就看到拜登呢一度愿意说他愿意接下众议院的议长，可是啊现在又变了，变得怎么样？他改为支持这个议员叫 Jim Jordan。所以呢，看得出来啊，这个拜登哦，光十月就变了三次。在十月四号的时候，他说：“哎。”他没有意愿要领导这个众议院呐、啊，结果十月五号呢说什么愿意在短期内担任众议院的议长，结果呢十月六号哎不到三天而已，还有说支持由国会议员军 Jordan 来接任议长，是不是拜登也在变来变去是要搞乱美国国会的一个概念呢、啊？那现在呢这个。美国的经济的问题呢？问题在到底在哪里？是啊，好像美国的压力要推给中国了吗？现在说了，这个快速升息有增加今年公司的倒闭数量，彭博就称了美国将面临到破产的问题哦。这个彭博就说了，破产数呢正以疫情以来最快速度上升，而且企业呢还能能再承担更多的。债务显示出联准会的工作尚未完成。那美国国债的跌势惨烈，中国库存到底有多少，还能够买到多少美债，将要成为的一个焦点。现在金融国际金融就说了，学习美债是不是中国的阴谋？现在专家这样说，专家是怎么说呢？他说，这位分析师就说，有分析就是说，几乎没有证据可以显示美国这个全球最大的债券市场最近的崩跌跟中国实体有关。一下之一有，就美国经济跟中国好像没有什么太大的关系了。那现在呢，包括了前美国的财政部的官员都说，他说不认同地缘政治跟紧张的局势来削弱北京购买美债的需求的看法。另一方面呢，包括了像这个联准会，他也分析报告说，整体而言呢，中国一直是美元资产的这个净买家。另外呢，在数据方面也显示说，哎，美国财政部的数据也显示说，中国持有美国的公债部分哦。在二零一三年的十一月的时候到达高峰，但是呢，从此之后呢，出售的价值大约是一千八百三十亿美元的美国公债，同时呢，也买进了将近的五千四百多亿美元的这个美国的机构债券等等的。可是我们现在看到，美洲关系呢，不只要拼经济，甚至哦，这个地缘国际地缘关系好像也成为一个焦点了。怎么说？现在大家在看哪里？在看越南呐、啊。现在呢，包括了像那个。拜登哦，九月才刚访问越南，现在传出习近平呢最快十月底，就是几个礼拜之后呢，有可能也要去拜访越南哦。那现在呢，路透就报道说，哎，中国官方呢还没有正式宣布，但有可能会取消或是延宕。但双方呢已经在讨论交通的安排过程，是不是现在也凸显出这个越南哦，它的战略地位呢，在美中之间的战略地位也随之增加、哦。那为什么越南会这么重要呢？大家来看，到底是不是？周旋在美中二的四角关系，关系非常微妙。那他的阻止外交不选边站，到底有什么样的一个底气？大家都讨论说，哎、欸。
。从如果我们从地缘政治来看哦，这个。越南的战略地位呢相当特殊，它夹在美中俄之间，所以也让它地缘政治成为一些焦点。因为我们知道，在川普这时期的策略是怎么样，拉拢越南，好拉拢北韩，然后围堵中国。可是我们看到拜登的时期，其实是有点转变了。怎么讲？拜登时期呢，其实坦白讲就是放弃北韩，那专注巩固韩国。日本、台湾跟菲律宾，那现在越南呢，就成为整个这个南海地区拜登的最后一块的地缘拼图。但是你说真的，美国要抢越南，真的有这么容易吗？我们就来看看说，哎，中国跟越南其实合作的还不错、哦，包括了中越边境哦，这个中国大陆呢有一个房东高铁已经铺轨完成，这是在几天前的新闻。他说啊，从广西的防城港到。这个东兴市的口岸的运输时间，从一个小时呢缩短到二十分钟，大大提升中越边境的这个货贸的运输能力。那现在呢，习近平在这个六月的时候也说啊，中越啊就像经济一样，常这个常来常往是优良传统。所以看出来，美国要接近越南也不是这么远。容易哦，甚至啊，拜登九月访越南的时候呢，甚至当时《纽约时报》还披露说，哎，今年三月，越南背着美国计划向俄罗斯购买武器，还并且秘密支付要躲避美国的制裁。所以看起来，过去的照片会不会显示说，哎，美国跟那个美国跟越南是不是只是表面友好的关系？那私底下呢？哎，现在又传出说，私底下越南总理还呛了拜登，到底怎么回事？我们来看一下这段片段。老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，老三，
，所以为什么标普会把美国的这个主权平等要降低，从 Triple A 到到降到 AA Plus？ 现在开始，美国自己本身，它的金融、它的债务、它的财政面临到严重的考验。这个跟中国大陆是不是买完全无关，数字反而显示它短期的操作事实上是维持进出都有的。至于川普。啊，很可惜了，我以为他会这个 make the house great again， 哦，但是呢，很可惜他要支持他的好朋友，是司法委员会的主席，共和党的保守议员乔丹，乔丹呢、哦？但是乔丹呢、哦，各位，他反对这个援助乌克兰这个这个案子，所以如果乔丹当议长，政府一定关门，乌克兰这个案子很难，美国的两党会持续的撕裂对立下去，是。吕建长，你怎么看呢？嗯，事实上来讲啊，从一九八九年，也就是说苏苏联解体之后，那这个世界上就变成单极，那也就是美国一极。但是近年来呢，美国那个中呃中国的经济高速成长，那俄罗斯想要恢复当年的荣光，也就是这个世界慢慢的、慢慢的就变成不是一极，而是多极了。这个。这个问题呢，我们从那个金金砖国家的峰会，我们就可以看得出来，大家为什么要加入金砖国家？因为大家通通都知道，靠美国也不行，靠俄罗斯也不行，不如跟中国手牵手一起那个努力奋斗啊。那至于说这个呃，逐字外交啊，越南的逐字外交是什么？它其实呢，简单来讲，它是某跟某一个强权示好。但是呢，可能会跟另外一个强权握手，这个事事情显现在什么地方呢？我们来看去年的，也就是在十一月十二号，那个越南的那个总书记阮富仲，他到中国访问的时候，他前他将两国的关系已经提升为全面战战略伙伴关系，也就是中国跟越南的关系已经做过这个提升了。结果在今年的九月。拜登访越南的时候，他也将美国跟越南的关系提升为全面战略伙伴关系。意思是什么？就是一面是跟跟大陆示好，跟美国握手。这个就是他两边关，他的两边都不得罪。为什么要这样做？因为谁都得罪不起啊。那事实上来讲啊，我们来讲这个有关于军售的部分啊，其实之前就有传闻。也就是美国要对越南输出 F 1 6但是第一个这没什么好怕的，为什么？因为 F 1 6事实上，哪怕是现在我们台湾即将要引进的 F 1 6 Vic 那个 Viber， 那事实上来讲，它也它的能力约略就是在歼十上下。那个这个部分，解放军早就在那个呃，早就在跟盟国的这些。呃，演练之中啊，军军演之中，他们已经知道这件事情了。但是军售本身是什么？军售本身，事实上也就是小国对于大国的护从。也就是说，因为军售一旦改变了、啊，那它其实牵它它都是嗯、呃、牵涉的范围很广啊。所以一般来讲，我们现在看到那个越南，它原来是跟俄罗斯买，它如果。跟开始跟美国买的话，事实上就是他的战略的大转向。是，来请教兵哥，拜登的情况怎么看？我觉得他们现在当然是有可能会会面，但是你也是要营造双方能够会面的这样的一个氛围嘛。是。可是我觉得拜登今年是多想见习近平啊！从年初讲到现在，<笑>现在都已经十月，你在看，平均每隔一两个礼拜就会听到我，我快要跟习近平见面。对，就一直讲，一直讲。那。你们如果真的想见面，那你就就是塑造一个良好的条件呢、啊。你美中之间的分歧减少，然后你对中国大陆示出善意，让双方之间紧张关系降温，那就会见了、啊。对。那如果说你一直要不断的制造紧张关系，那甚至还不让李家超去去的话，那请问一下，中国大陆习近平为什么要跟你见面？我实在想不出习近平要跟你见的理由。因为上一次在巴厘岛跟你见面，大家都谈好了，然后回去之后你完全没有照办嘛。对你完全就推翻你自己的承诺，所以这样子会让人家不想跟你见嘛。那我是觉得美国自己现在内部的事情已经够多了，已经搞得一团乱。那川普这个家伙又出来乱搞，其实这个是他们众议院的一个 bug， 你知道吧？是
就是他没有明定说一定要是众议员才能够当议长、嗯，所以居然川普就想来当，<笑>我真的是觉得他真是够了，还好没有弄出这个大笑话，<笑>不然那个就好像我们的立法院就找找一个不是立委的来、那個，对，找一个不是立委的人出来之前来当议议长，不是更好笑吗？所以我觉得真的还好没有搞出这种糗事哦。但是美国现在内部的问题真的非常非常多，嗯、他们。两党恶斗不休，然后政府随时随地可能又要关门，因为这次只是延命四十五天，你接下来会怎么样还不知道。那乌克兰现在战争的状况又陷入这种这种情形的时候，如果美国中断对它的援助，其实乌克兰也会很惨。嗯、所以这这些东西都需要赶快有魄力的去解决。然后以拜登这样子的个性，我觉得恐怕很难去搞搞清楚哦。那至于说越南，老实讲。越南对越南来讲，他就是要极力把他国家的利益极大化而已，对，就这么简单。你中国对我好，我当然当然买单；你美国愿意给我一些东西，我也 OK 啊。嗯、对啊，俄罗斯是他长期的盟友。那至于说美国现在说什么，发现他想要偷偷去跟俄罗斯买武器，那请问一下，越南不跟俄罗斯买武器，他要跟谁买武器？跟你美国买吗？他跟你美国买武器，他要把他整个武器系统全部更换、嗯。这个他根本没有这样的维修跟能量跟，跟跟这个。保养能量，这个全部都要重新再建构。你觉得越南要花这么多钱吗？他有必要去做这件事情吗？所以我觉得美国也未免太天真，以为说花一点小钱或者给越南一点甜头，越南就会整个倒向那边。越南不是没有吃过你美国人的亏啊，嗯，他怎么可能会轻易去上你的当？是好，广告回来之后，我们继续讨论。欢迎回来，新闻大白话，我是罗望哲。我们是持续讨论在美洲的经济角力到底又是如何呢？现在啊，包括了这个被指支持俄罗斯军方向美国列出中国大陆呢四十二个企业，然后列入贸易的黑名单哦。美国的商务部啊，将四十二家的这个大陆企业啊列入这个政府的出口管制清单，因为说什么说这些大陆企业对莫斯科的军事国防工业基地提供支援。包括像俄罗斯供应美国产的机体电路 IC 板等等，但是呢，现在包括了中国驻华盛顿的大使馆哦，都还没有发表任何意见。而现在呢，美国要推出新规了，要阻碍这个晶片制造设备来销往大陆。怎么讲呢？路透社就引述哦，政府公告的知情人士报道说，美国对这个大陆出口的这个芯片设备哦，管最新的管制令已经进入最后的审查阶段。表明拜登政府呢，很快就会对大陆的芯片的领域呢加紧设限。另外呢，这个大陆的国安部人就说，美国的科技战呢跟胜利会渐行渐远，但科技跟国安的风险会更加严峻，因为现在华为可能会让拜登求大了。怎么说呢？因为晶片制裁最后的结局曝光了，美国最后怎么样？有可能会被抛弃啊，各位。所以看到出来，目前专家点出说，哎，凸显出这个晶片制裁的漏洞，恐怕会让美国失去盟友的信任，甚至还会削弱削弱那个盟友持续共同制裁大陆的意愿，是美国制裁的最大危机。而现在，包括了国际研究机构的这个经理专家，他也说了，这个华为晶片的胜利呢，证明美国对陆的制裁呢是相当愚蠢的。如果美中脱钩的野心越大，但出口管制的措施就必须要更深入，但很少国家会完全将中国大陆呢拒于门外，所以会不会是拜登到现在还没有学会？继续教训呢？那现在呢？呃，习近平呢？现在等于是人眼来旁观拜登在针对美国之类的制裁种种作为。现在是不是制裁等于没有用了？包括《华尔街日报》也点出说，哎，这个中心呢、啊，跟美国企业啊来往非常热络、哦。哎，不是说要制裁吗？那怎么会变成来往热络呢？他就说了，尽管美国的商务部已经将中心列为实体清单，但华盛顿至今没有禁止美国企业跟中心来做生意啊，怎么会搞成这样子？所以美国是不是有点尴尬呢？另外呢，在谈到说，像高通的副总裁也说，哎，希望有朝一日能够看到中心在美国制造一座。制造晶片的晶圆代工工厂，那现在呢，为了让华为能够突围哦，这个 Receive V 的这个结构呢，成为美中科技的角力的新战场哦。那什么是 Receive V 呢？主要的原因就是说，这是一种安谋架构的竞争系统，那主要是开放原始码的技术，从智慧手机的晶片啊，到人工智慧的先进处理器，它可以作为关键的要素。那路透也报道说，哎，被华为高层认为啊是。
大陆自主的晶片开发支柱的这个 r a c e V， 那正式呢会为。美中科技战呢的新战线，那美国的国会议员呢现在也施压拜登的官员了、哦，怎么说？他说要限制美国的企业投入已经被大陆广为使用，而且可以免费取得的这个晶片技术。那现在呢，包括了一些美国的跨党派，哎，之德国的跨党派议员呢，也说，哎，这个你们不要再使用这个华为的零组件，会短命、短视而且致命哦。可是啊，德国的铁路就反驳说，哎。政府根本没有说警告说别用嘛？怎么说？他说呢？哎、欸，这个德国政府啊，并没有直接使出警告，也没有给出避免使用华为的正确建议。所以德国高铁铁路公司呢，还是继续使用，因为他们跟我说，你德国根本就是玩两面手法嘛。啊，另外说华为是不是现在要趁胜追击，要追击谁？要追击特斯拉？因为现在华为呢，也要推出所谓的电动车一个情况，像华为要推出这个权益超人。这个超级充电桩最大的输出功率呢，可以到六百千瓦，号称呢一秒钟充一秒钟就可以跑一公里，可以带来充电如加油般的体验。简单说，怎么样？就是你一杯咖啡就可以让车子直接满电出发，有路的地方就有充电。听起来好像比特斯拉真的方便许多。而现在呢，包括了一些这个。华为的一些相关的一些呃设备啊，这这些研发还要研发什么？包括像直接问世的这些电动车、哦，所以十月一号到五号，这个每日的新电单呢、哦、就超过了两千辆，甚至十月五号来取得三千五百辆的历史新高哦！哇，真的是还蛮蛮热门，蛮蛮。销路嘛不错了，另外再看到耳机的部分哦，这个华为的全新耳机哦，现在你全款应用已经连接了新闪连接核心技术以及蓝牙技术的耳机，搭配麒麟 A 二的晶片呢，强劲的内核硬派算是带来全新的，而且无损音质，看起来的确可能一上市之后呢，也会造成一些轰动的情况。那现在呢，因为这个中国大陆十一的黄金周嘛，那黄金周呢，黄为也引用。来为苹果手机引爆市场，它推出了热门机型出货，但是遥遥无期。怎么讲呢？因为我们知道现在太抢手了，华为呢一机难求的情况，甚至在大陆比苹果还要更更更严重了。怎么说？现在华为的门市的工作人员指数，目前只有 Meta 六十有现货。如果你要买 Meta 六十 Pro 或是 Pro Plus 都没有货，而且还得预定，那什么时候能够到货呢？各位观众，还有的等啊。怎么说？因为像华为手机大卖啊。一千亿的销售量将带动整个中国大陆国内将近一兆的 GDP， 哇，真的这么多哎！杨老师怎么看？各位，在二零一零年的时候啊，中国大陆超越日本，成为世界第二大经济体。那个时候，日本的 GDP 是接近五兆，那现在呢，它还是五兆，但中国大陆已经破了这个十八兆。到了二零一五年，中国大陆提出“中国制造二零二五”，还记得吗？要从制造大国到制造强国到二零二五年。但因为二零一八年川普在这个打贸易战，所以呢，北京政府就不太谈。可是到二零二零年，当华为被制裁的时候呢，其实他们就了解到这条路一定要走下去，也许不必大声张扬。可是二零一八年就提出一个叫做“中国标准二零三五”。你就要希望到二零三五的时候呢，整个制造业的标准要由中国来主导，好、哦，因此现在你看到，当二零二三年华为的 Mate 六十出来的时候，被制裁三年的时间，它就开始做弯道的这个超车。所以呢，其实你现在看这个对于别的国家，尤其像中国大陆这样子的科技的制裁，其实你只是让它更坚定的要走自己的道路。而且很清楚的，每个国家都对自己的面临到工业四点零第四次工业革命提出来这种下一个阶阶段十年的工业跟经济的发展。日本如此，德国如此，美国如此，台湾如此，对不对？中国大陆的这个中国制造二二零二五就惹到美国，为什么？因为他要挑战美国的这个霸权地位。但是呢，现在华为就告诉我们，他要走向一个我们想象不到，不是只是一个手机而已哦，不是只是个车子而已哦。它走向全面智慧化，食衣住行都包了哈、哦。对，全面智慧化是什么意思？不是这个人工智能，是 all intelligence、嗯、哦。全面智慧化，从物联网到互联网到万物接连，将来所有的有电子标志的东西呢，都可以连接，会制造新的一种就是科科技的环境。新的经济的发展，新的应用的城市，是新的人类的生活跟使用的习惯，而这个的前提都必须要有一些设备，有一些这些这个 solutions 来去支持。那这些东西，华为走在最前面。
，我觉得它其实让我们要去思考未来面对的挑战。是，吕建长你怎么看？八月二十七号到八月三十号，那个美国的商务部长雷蒙多访问大陆，其实这个或许是他。那个这任内啊，最大的噩梦，为什么？因为他成为了华为最佳代言人啊，华、嗯、为很多照片都用他来代言啊，而且不仅此而已，最重要的是，现在他每一次参加听证会，他对于华为其实都莫可奈何。举例来讲，在九月二十号的时候，他在那个听证会里面，他就讲到说，没有证据显示。华为它能够量产七纳米的晶片，现在又有一种说法是十四纳米的晶片发挥到五纳米的效能，这种突破那是美国可以想象的吗？那另外，它最近也就是十月四号，在那个商那参议院的商务委员会里面做听证的时候，他又讲了华为令人难以置信而且不安，意思是什么？他继续的。帮华为打广告啊！刚刚所谈到的 Risk V 的这一个这一个格式啊，也就是说，大家不愿意再付费给那个嗯、呃、相关的一个提供作业系统的来源，那也就是大家都加入这种开放系统。那当开放系统最有利于谁？最有利于，也就是我们讲到的第三者，第三系统介入，也就是。大陆的系统，所以，呃，如果按照现在的讲法，也就是当这个系统现在已经慢慢的，呃，标准机制定，它其实二零一零年就出现了。那也就是说，慢慢的大家都用这种系统的话，一到二两年之间，它就会出现真正用这个这一个那个原始码的手机啊。我们必须这样讲，现在大家坚壁清野啊。也就是是那个美国商务部又要求四十二个那个对于四十二个中国的企业进行实体的那个管制啊，越管制越多。为什么？因为现在俄罗斯使用的是商规现货，他买的是商用产品，然后他用军事用途，你就这样子不断的那个管制，结果你管制到哪些国家？你现在管制到了。芬兰、德国、印、印度、土耳其、阿拉伯、联合大公国、英国，全部通通管制到这些国家，这个就是什么？这个就是你坚壁清野，已经慢慢的没有用。是，最后来请教一下兵哥。我觉得美国去制裁这个中国大陆的企业，其实老实讲，在我看来，这些都是借口。如果你要因为这样子去制裁它的话，那你知不知道？最近俄罗斯使用的无人机也是伊朗做的那些无人机上面一拆下来里头零件全部都欧美制，那你要不要把这些欧美公司全部都制裁一下？你为什么不制裁？所以这个这个我觉得也是在找借口。但是美国你一直在做这件事情的时候，请问一下，那你真的想跟习近平见面吗？嗯，这不是很奇怪吗？我我就一直搞不懂美国到底在干嘛，自我矛盾。对，就是你又又很期待要跟他见面，然后呢一直一直又去又去弄人家，那那人家到底到底要怎么样跟你见面？我觉得这是一个。搞不懂美国人到底在想什么、啊、那至于说华为这次会不会真的让拜登求大，当然有一点点言过其实啦。因为当然华为能够创造出来是出乎他们意料之外，但是也没有严重到这种地步。是，可是问题是，如果你持续的对中国大陆封锁，可是中国大陆被你封锁之后不会死，然后他始终在晶片上能够进步，你甚至逼着他自己生产出一个产业链出来之后，那请问一下？美国的盟友会不会觉得我跟你站在一起一点意义都没有？嗯，因为因为你封不住他嘛，那你封不住他，到最后损失的是谁？损失的是我的生意，变得我没有办法去跟他做生意。那我干嘛跟你美国做这件事？又不是真的弄得死他。拜席会看起来。哎，是不是春暖花开？不知道，但目前的消息的确是越来越有谱了喽。十一月份要跟习近平见面吗？拜登说有可能发生。这是一位这来自外媒哦报道，但是是一位匿名的美国官员所指称的，说两个人相当确定会碰面。尽管双方还没有正式宣布，但美方已经开始着手准备。北京到现在确实立场还没有松口过，什么时候见面，怎么见面还不知道。但是中美呢，在
要见面之前，还是有很多竞争持续的进行，包括了南海哦，尤其是越南跟菲律宾。越南呢，拜登九月才刚到，不是吗？现在习近平传出最快十月份也要到越南去访问喽，而且是一个国事访问的这么高规格的访问。因为呢，这个路透社的报道说，呃，中国派出了一个团队前往河内。安排的是八百间客房这样规模的一个访问团，这个数字呢跟国事访问的规格相符，而王毅则预定会在十月份中旬左右哦，要访问河内，帮助敲定联合声明。哎，这个中方拉拢越南。美国呢？拜登不是刚去拉了他的肩，就告诉大家说：“哎呀，九月份访问的时候说，两国就半导体啊、关键矿物签的协议之后，告诉大家，呃，我们呢是全面的战略伙伴关系，美国跟越南。”但当时接待的越南副总理陈留光就说了：“哦。”呃，他当时在拜登访问之前见的王毅就说了啊，中国对越南重要性是无可比拟的。那六月二十五号，美越战略伙伴关系十周年，雷根号停泊岘港，时隔五年之后，这是第一次再有美国的航空母舰造访越南。美国想要展现跟越南的友好，但跟中方的关系现在看起来也是互相竞争啊。而菲律宾当然现在是冲突跟风险相对高一点的地方，菲律宾又传出有一只船，有一架船只哦。再次跟中国的船对峙了哦。菲律宾补给船在南沙群岛进行例行补给任务的时候，这是根据六月六号的一个报，呃，六号发生的一个报道，双方最近距离不到一米哦，对峙了八个小时，菲国船只才终于顺利进入了这个。航线原本的航线 ，BBC 记者当时在船上还说募集了对峙。报道说，中国船只的体积比菲律宾的小船大五倍以上哦，是这样子的规格，当时产生的对峙。而美菲呢，对于这个船只在相关的黄岩岛附近，几乎是一个呈现呃重要角力的呃绝对的。兵家必争之地，是目前部署是这样子来看，因为这次所谓的齐心协力演习呢，就由美菲来一起着手进行，就在吕宋岛南方，距离黄岩岛只有约三百四十公里。像这样子的位置，菲律宾的黄岩岛，现在双方都在急着，不管演习啦、啊、部署啊，或者这些船只的很多的对峙，都在这附近。八月底呢，菲澳的波浪演习也在这个地方。那么九月底，小马可是特别下令要移除中国在黄岩岛附近的漂浮。呃，一切的指向，短期之内，美中非南海角力都会以黄岩岛为重点，就是这边的有有有可能会影响到演习的障碍物，都要先把它清掉。所以在菲律宾、在越南是如此，但战略如何呢？美国战略已经把中东反恐作战这样的规模跟编组哦，转成什么？应对中国威胁，哎，中东是不恐怖了吗？不反恐了、哦。五角大厦计划要裁减陆军特战队的规模，把更多的资源投入跟对量等手冲突时所需的常规部队，看起来已经往抗中来移动。所以，当美国好像要见面，但是又在。把预算跟对抗的规模提升到中国这边来的时候，这个所谓南平南太平洋转向就会特别受到注意，因为美国国会不是刚刚乱七八糟，现在还要选出新的呃呃党党呃就是议会的首长的时候，议长的时候还不知道会怎么个演法，还一团乱。但是预算之争现在只是暂时缓解，接下来还不知道预算会怎么样哦。但是这个通过的临时预算里，并不包含太平洋岛国他们的预算。这个临时拨款法案里头没有批准资助，包括了伯琉啊、密克罗西亚、啊、马绍尔群岛这些国家。本来美国答应要给他们的预算，所以这些国家现在都跳脚啊。那么根据美国政论杂志点名指出，北京就试图要在这些地方去盖旅馆、赌场等等的来呃吸引伯琉人，反对美国去盖什么啊？建造预警雷达的计划哦。所以美国这个时候给不出钱来，中方。就可以大举进行合作了吗？澳洲的关系也是如此，中澳被说贸易回温了。澳洲的棉花呢，在八月份算一算统计数字，厉害了哦，马上就已经恢复了对大陆出口创九年新高。跟过去一段时间红酒啦，什么各种的呃龙虾啦这种被限制状况不一样了。现在呢？直接六万一千三百一十九吨，价值一点三亿的出口量呢，是九年新高。澳洲人政府当然就开心啦，所以澳洲政府对于中国脱钩前一段时间这种角色，哦，产生做成了一个研究的结论。八年三项内部研究都确定一件事情。跟中国脱钩是不可能的任务，澳洲无法与中国脱钩哦。所以帅将军，我们在看到这个军力部署的时候，南海啦、啊、菲律宾啊，当然最近冲突比较多，怎么看双方的战略？第一个
，美国也很清楚，中国的经济上最重要的措施就是“一带一路”。路上的铁路已经差不多了，现在就要打通海上的丝路。那海上的丝路的话，它除了在军事上的印太的这个司令部要加强部署以外，它也在争取菲律宾跟越南，因为这个也是可以卡在这个“一带一路”的门口。但是这两个国家并没有允许美军来进驻。那中国大陆为什么要到越南去见个面？因为在海南海里面，越南的这个海岸线最长，跟中国大陆的九段线的确有冲突的，有小岛的利益的。那基本上越南又是共产国家，跟中国大陆关系很好，中国也有很狂大的市场。所以，习近平去看越南，纯粹是防止故装了，防止美国来挖角了。那菲律宾这个国家是不值得这么做的，因为越南如果说被中国争取到的话，将来南海的行动准则啊就比较容易签订。菲律宾是一个小小小国家，所以这个地方就是美国就在搞军演啊，搞这跟他要基地了。其实，在中国的军力来讲，这些都不形成威胁了。那只是在外交上，大家互相争取这么这么一个这个态势。所以，菲律宾参加美国的军演也毫无意义。两千多人的军演，菲律宾根本就沾不上什么边了。你飞机也没有现代化的，船也没有现代化的，你不知道跟他演什么东西。所以，这个问题在中国的眼里面，是拉越南的分量要比他重了。比他重。另外，习拜还有一个就是刚刚教授讲得很清楚，维持国家的关系，经济是最重要的。你看澳洲为什么现在要转向？对不对？欧洲为什么也在转向？欧洲最滑稽的是德国了，啊，他的这个国防部长说什么要对中国强硬了，要要要要飞弹可以金牛座可以打到这个俄罗斯。肖兹自己带着商团跑到中国大陆谈了又谈了四大。工业都在新疆投资了，所以经济才是拉拢国际关系的一个重要。没有人跟钱过不去了。你看那些满嘴喊民主自由，那那种人权那种都是屁了，根本在钞票上面一打就就散了啦，对不对？因为国家一定要有经济养活自己的老百姓，保护自己国家的安全，经济是一切的本嘛，对不对？所以这个。你看拜登为什么去要去见习近平呢？我告诉你，美国是一切都要掌握在自己管控之内。经济作战、科技作战，它的效应是慢慢衍生的，可谈可可可可攻可守，不会出大事。就经经济作战也是一样，唯独军事作战不能冒险。所以拜登想要的是什么？能管控，就是说。跟大陆之间的军事行动准则护栏是应该谈的重点。第二个目标就是增加自己在国内选举的声望。今天又碰到一个大难题了，川普说我要去当议长。哦，已经又转向了吗？可能，可能他可能可能本来说他不要，因为这是美国的美国的这个宪法规定，所有人所有公民都可以当。他如果当的话，拜登就糗大了。对。对不对？那你乌克兰的军援还要能做吗？南太平洋的钱你还有钱吗？国债又欠一屁股，基础工程一样没做。哎，拜登现在可是真的叫焦头烂额。嗯，这个乱政局的乱还在乱当中。对我给大家先强调一个观念呢、啊，就是所有的国际关系啊，不管大国小国，他们为了自己国家的利益服务，都是天经地义的。也没有什么好讲的，更没有什么道义，没有什么一旦结交了朋友，就是永远的是固定的盟邦友谊，永恒不变，这个都是鬼扯的了，没有什么真正价值。大国例外，小国是这个样子。大国的话呢，比如说我先强调，这个习近平的话呢，十一月 APEC 有可能到旧金山去，这个最主要是一直不断的媒体在放话，然后大陆的官员王毅啊，或者说这谢峰啊，他们也没有表示反对，美国一直想办法做多。这个最主要的原因是因为美国确实需要跟大陆好好谈一谈。因为接下来到零二零二四年的话呢，就是马上是一个选举年，大家也会知道现在的话呢，这个这个川普虎视眈眈的、啊。目前川普的话呢，就是经过的司法的考验呐、啊，然后这个议会的考验呢、啊，出现了各式各样的问题的话呢，那么拜登目前为止的话呢，这个成绩非常非常低啊，就拿不出任何成绩，不是太老了。然后大家最最担心的还不是拜登不行啊，
拜登万一不行，就换了贺锦丽，那真的是担心了。那现在三号人物就已经被罢免，就没了。美国基本上还在选，只剩下一个八旬老人在那边做事。那另外有关于越南呢、啊？越南其实是在小国当中是个比较特殊的啊，因为越南本身越南其实跟美国有仇啦啊。越南本身来讲做这个事情的话，本来是越南是倾向俄罗斯，那是苏联时期，但是越南的海岸线有三千多公里，所以在这个问题的话呢，美国觉得越南跟印度可以扮演很好的角色，但菲律宾其实扮演不了什么角色嘛，永远的话呢就是咋呼咋呼在那边喊一喊。但是我觉得说在南太平洋当中的话呢，这个大家都看得非常清楚。你比如说这边提到了伯流啊、密克罗尼西亚呀、啊，还有马绍尔群岛，他们都看到非常明白的一点，就是说如果你美国拿钱来的话，什么事都好谈。就是说克林顿说过一句话，就是笨笨蛋啊，问题在经济。就是你要来叫我做这个事做那个事，对不对？你不能光就是就是就这个马绍尔群岛那个总理讲说，你不能光教训我。你叫完以后，你得把钱拿过来。有什么好处啊？对对对，你现在没好处了，钱没了。美国现在问题是自己欠的债非常大，大到美国自己都不知道该怎么收拾。美国弄出去的债都没有人要的情况下，那这些的话呢？如果美国跳票，那很自然呢、啊。就是说对大陆来讲的话，我不一定要直接给你钱，但我有基础建设。那这个建设当中的话，我觉得点名这个媒体说的话，其实是包含了一种感觉，就是给你一种价值判断。什么什么酒店还好，但是赌场什么的话。这美国自己谁都不，难道美国人自己不知道拉斯维加斯什么赌场能赚钱吗？你看这些岛国本身来讲，除了风景漂亮，真的好山好水的话呢，他们基本上有赌场就好玩，发展观光事业嘛。那这些国家的话都很担心气候一改变，那岛就没了，对不对？所以他们有他们的顾虑啊。所以在这种情况，那澳洲的情况是最最简单的。澳洲情况说的是最实际的，大实话，就是说不能再跟着五眼联盟中的跟着玩下去了，再玩下去，澳洲自己。澳洲那么大的一个土地，只有两三千、两千多万人呢、啊，妈开什么玩笑，对不对？澳洲目前为止经济的发展对他来讲是最关注、最关键的了。嗯，因为像这些，当然太平洋国家还拿不到，乌克兰也还嗷嗷待哺啊。这各种战争的状态，如果各地都这样进行的话，美国财政当然是重大的这个成负担。所以中美对抗接下来怎么发展，也就很关键的因素在这里喽。其实，在南海啊，中美对抗。南海的他们很聪明，其实东南亚国家他们一直采用一个叫避险，英文叫 hedge hedging 啊，他们就是不选边。李光耀很简单的只叫不选边啊，但是被避险的概念很多，定义也很多。但是我们光看越南跟菲律宾就可以看到，他们是非常聪明的在两强之间游走。与其说两强都在玩他，不如说他们在玩两强。为什么？我们来讲哈，第一个，我们看这一次美国想要从他们这个跟这个越南啊升级叫什么？从战略伙伴升级到全面战略伙伴，中国跟越南全面战略伙伴已经十五年，全面全面战略十五年，所以中国跟越南建立全面战略伙伴关系，美国也想要，越南说要可以一起来，所以我跟美中都想做全面战略伙伴。刚才前面两位先生都讲非常清楚，中越之间他们曾经爆发海战，赤瓜礁海战，越军死了很多人如果有这种渗透，当然他还会跟中国大陆建立全面战略伙伴关系吗？好，这是一个问题哦。对美国在越战的时候，越南跟美国是这个水火不容的，所以如果对两强之间都有一些小仇恨，为什么越南现在还会叫建立这个所谓全面战略伙伴关系呢？哦，原来其实，在东南亚国家，他们都非常聪明，他们知道如何在两只大将之间维持一个非常平衡的角色，如何在两只金鱼之间做一只虾米，好，不会被压死的虾米，是越南跟菲律宾非常会做的事情啊。那我们再来看啊，那菲律宾呢？感觉菲律宾呢，现在黄岩岛又被中国欺负吗？其实啊、哦，也不尽然了啊。但黄岩岛上面有一些冲突，没错。现在这个小小马克是说要把这个一些阻止他们捕鱼东西拆掉。其实，其实中非之间过去暗恋情仇都有。好、啊，包括我们知道在杜特地时期，他还讲了、啊、为了黄岩岛什么，菲律宾不惜一战呐、啊。可惜他又加个弹书，我们打不过。<笑><笑>但是呢，是十五九位军舰。但是他又跟中国大陆签什么？杜特地时期要讲哦，共同开发哦，搁置争议哦，所以他们就南海天然气做了一个什么共同开发南海天然气的一个油气的一个宣言。只是后面因为利益瞧不拢，为什么？因为菲律宾的宪法规定，任何资源菲律宾要拿六成，可是那时候北京说我们跟你开发，我要拿超过四成九，好，那就超过了。所以这个是这个后来开发在杜特地就消掉，就就就结束。可是小马可是上台之后，他第一件是什么？他今年一月跑去北京，说什么？好，去谈谈什么？我们继续来谈这个共同油气、天然气开发可不可以？那这个那后来就讲了哦，我要跟美国借军队来做演习，要展现肌肉，是不是有点逻辑上？
的的矛盾、啊、矛盾呢？不，其实他他们是很聪明，是怎样？菲律宾也在玩这两手策略、嗯。他一来也是想借由美国怎么在南海上面展现说他们必须要什么，要坚持自己立场。为什么？菲律宾总统是民选的嘛？如果你太软弱，菲律宾的人民会生气的啊。可是还有想要中国大陆有那么大的市场，所以呢，我们看菲律宾跟越南这两个国家。唯一的差别是越南，刚才将军讲，越南是他的共，他的体制是共产，是共产党体制，所以他跟呃中国共产党是非常好的，所以他们正热，政治上非常热，可是他们人民之间还是有一些呃情感上的纠葛，嗯，是这样的。华人也特别多。接下来看来印度跟加拿大的纷争，我们以旁观者的角度看会觉得有趣，可是当局可能就没那么有趣了。<笑>趣了趣了印度跟外跟加拿大的外交冲突，当然来自于说杜鲁道啊公开指责对方在他的境内枪杀了一个在当地的公民嘛。那现在呢，印度很强悍，要求加拿大要在十月十号马上就要到了，给他个最后期限通牒，减少加拿大驻印度的外交人员，六十二名外交官里面要减少四十一人。杜鲁道怎么做？呢，乖乖的做了，他就默默的把相关人员给撤走了啦。哦，那把这个外交豁免权直接做了一些退让。但是，当总理跟加拿大的。呃，加拿大总理哦，赶快去跟英国的首相苏纳克通了电话，就说把要意思就帮帮我们吗？还是怎么样？但苏纳克只跟杜鲁道重申了他的立场，希望看到印度跟加拿大缓解紧张的关系。那英国的声明说声明什么呢？就是也没有帮他的意思。官方版本就是说啊，我们要支持维也纳外交关系公约的原则，大家都有国家的主权跟法治。那到底为什么美国反而跟杜鲁道啊这次都不挺他呢？都保持了距离呢？那因为美国知道。印度会在印太中心，不像东协中东国家呀，他需要誓言里面告诉特立独行的第五眼冷静下来。所以呢，莫迪就无意在跟加拿大的争端中让步，坚持踩到底。那。尴尬的就是杜鲁道了。五角大厦发言人来者直接说：“我们非常赞赏我们跟印度之间国防的合作关系，也许我们还要继续做这样的伙伴的国防伙伴关系啊。”所以呢，杜鲁道只好默默的退让啊。但在国内还有国际上面的这个影响，却还是在加剧当中。其中现在加加拿大的媒体哦，对他的报道都很很多的不友善，甚至很负面的报道。其中关于这个总理很会度假这件事情，今年四月复活节到美国。去度假，花了每加币二二十万的加币，报账报多少？报两万，那八倍被踢爆了。而且不是第一次哦，二零一六年也是一样，花了二十七万加币。哎，用我们人民纳税钱的感觉，他还是直接去度假了。他们的这位总理，所以引起了很多的冲突，甚至内部的反弹。但是呢，在自由党的议员麦克唐纳这边的公开的发言认为，人们告诉我，他妈买不起杂货。在整个经经济不景气跟压力底下，也买不起家里的暖气，大家都在升温这些这个价格嘛，哦，但杜鲁道却跟他的朋友们在华丽的大天空度假里、度假村里面滑雪，而人民在瑟瑟发抖。所以有一段影片告诉大家了，这是外媒我们找到的一段影片，杜鲁道去跟民众对话的时候，民众怎么呛他的？ Hey there, how you doing? Shaking your hand, boy. Man. Why is that, sir? You fucked up the entire country. You got our buddy over there. Yeah, but how, what, what, how, how did I mess up this country? Can anybody afford a home in this、yes. day? 因为总理想跟民众握手，就被说我不想跟你握手，因为你只不过是一坨呃狗呃呃什么不好说。那尴尬啦哦、呃，但是杜鲁道尴尬的还不止如此，在议长议会这个新任的加拿大议长。出炉的时候，佛格斯，因为他是第一位担任该职位的黑人，在人种里来讲，他很独特，所以他特别还跟大家说，请像对待一台一台新车一样对待我，好吗？不要在第一天就对他造成的凹痕，就不要搞我的意思，哈哈。所以希望大家能尊重他，现在是议长了。但是我来看一段画面，杜鲁道是怎么给他回应。他讲完了话，议长之后，呃，想要得到尊重，他用眨眼睛，甚至吐舌头，不要大家尊重嘛。这个呃，这个扎眼吐舌代表了对议长的尊重哦。大家说是形容是好心情不受影响啦，但是这个所谓的尊重是好笑，还是在这个当地的媒体形成一个笑话？这个就是一体的两面了。所以当加拿大总理贾斯汀杜鲁多支持度直接直接往下掉啊、哦。
。根据调查表示，保守党的这个希望看到保守党的皮埃尔来担任总理的比率是高达四成。如果今天投票的话，杜鲁道只会拿到三成的支持度，杜鲁道甚至被加拿大的媒体啦评为五十年来最糟糕的加拿大总理。叶<笑>教授怎么看印加的冲突？哇，这个实在是需要稍微把背景作为描述一下。我曾经在上课的时候呢，用了这个案例啊，然后告诉我的学生，就说呢。我们所宣扬的民主、人权、自由的价值，可不可以因为地缘政治利益而牺牲？我讲的就是这件事情。这个杜鲁道本身来讲啊，他非常天真啊，几乎到了无知的地步啊。因为这个莫迪啊，印度的莫迪啊，在这个召开这个 G 二零峰会之前呢、啊，他基本上已经飘了。莫迪在美国国会演讲的时候啊，那些美国的国会议员莫名其妙站起来，十五次鼓掌啊。莫迪一下认为不得了，不得了到什么程度？就是整个 G 二零峰会的邀请函不叫印度了，叫巴拉特啊！这个叫巴拉特，这个印度本身，这个巴拉特是印度教自称自己叫印度，所以这个感觉，印度教的最大敌人就是锡克教。锡克教最大敌人的话呢，印度对锡克教的打压啊，一九八四年大家可以查一下这个历史，非常激烈。然后呢，这个杜鲁道呢参加 G 二零峰会的时候呢，就是很高兴的告诉莫迪讲说，你们非常有可能。而且我们有就是的证据，已经又派出特务在我们加拿大境内杀掉我们一个加拿大公民。他杀掉的这个公民啊，是锡克教的宗教领袖，刚发完，刚个发布的演讲嘛，对不对？他叫内贾尔啊，这个尼啊尼贾尔这个本身来讲的话呢，被这个印度特务杀掉，这还得了啊？五眼联盟是告诉我们什么叫民主、人权、自由的价值，然后五眼联盟的国家当中，加拿大居然有个公民被印度派。当街杀掉！哇，他当场就认为说是莫迪百口莫辩了啊,啊！结果的话呢，事实上出现的结果是，这个杜鲁道过了非常寂寞的一周啊。英国没有支持，美国没有支持，澳洲、纽西兰不敢表态。然后呢，居然就告诉他说：“忍耐。”哇！印度一看到这个不得了啊！哇，大骂特骂，什么就是断绝外交关系啊！不止加拿大人到印度啊，所以呢，像是排啊，驱逐外交官四十几人，三分之二全部滚蛋。那、啊、这个不得了的事情啊！然后加拿大那个时候的感觉，我看了很多报道，很多人都不了解，会觉得说这个，因为杜鲁道得到的讯息啊，他得到讯息是美国给他的，所以认为美国会挺他。结果美国不但没有挺他，美国现在后来最后跟他讲，我跟你把话讲明白，你要忍耐一下，我们需要印度。为什么我们需要印度？因为啊，美国需要印度来抗中啊。啊，美国会发觉印度最有用啊！印度也有十四亿人，中国也有十四亿人啊，这样的话呢，能够抗住。那你这个加拿大管什么用呢？你这个加拿大本身来讲，好，另外的话呢，杜鲁道他闹了丑闻不少啊。这个议长为什么要换呢？这个这个福克森为什么要换这个议长上台，这个搞个黑人出来？因为前面一个议长，因为那个时候 G 二零峰会的时候，那个不是那个乌克兰的那个总统泽连斯基跑到加拿大去的时候啊，然后欢迎欢迎欢迎乌克兰老兵，结果那个老兵居然是纳粹十四师里面杀人不。杂役，而且泽连斯基自己是犹太人。后来的话呢，杜鲁道本身来讲，还也跟着鼓掌啊什么的，讲了个半天。后来全世界的犹太团体都在抗议，妈，我们已经被犹太搞成这样子，好了。那唯一的杜鲁道本身来讲，公开道歉，然后议长下台辞职，所以才换了这个人。所以杜鲁道，我觉得扎个眼呢、啊，我在欧洲住过哈、啊，因为他是 French Canadian 啊，他是法国人的、啊，因为扎个眼，表示一下这个内心的。关系这个问题并不大，还好。但是杜鲁道这次闹的笑话实在是太多了，尤其是这个五眼联盟里面宣传的价值，跟自己实际做法真的是大相径庭，南辕北辙。所以是个孤单的杜鲁道，要面对所谓他捍卫民主人权自由的时候，看起来现在是真的感觉冷，<笑>根本没人理他。休息一下，马上打入冷宫了。对。加拿大的外交冲突越演越烈，没完没了。不过，杜鲁道的确在国际上并没有得到支持，不是强调自由、民主、人权吗？难道他不能捍卫公民被枪杀他的人身自由吗？其实，他们这个印度跟加拿大的问题啊，是起来有自啦。我们知道这个尼加尔是这个锡克教的精神领袖，那其实，在全球海外哈，最大。的锡克教的社群就在加拿大，是啊，那当然除了在印度里面这个有个叫 Punjab 那个省是锡克教的主要的根据地之外，加拿大就最主要的。所以其实很多加拿大人或者政治人物，甚至他们有些人是锡克教徒，是很支持锡克教。假如你是印度
，特别是莫迪他们，你会怎么想？眼中钉，眼中钉哈、啊。那当然想千方百计把想把它又除掉。就偏偏就真的发生了，就把那就这个那叫这个、啊、对，而且是在加拿大国内哦暗杀他哦<笑>。那其实如果你是杜鲁道，其实他他处理方法还有很多了。偏偏杜鲁道，我觉得他在处理这种内政，第一个内政的问题还不讲外交，内政方面他自己都处理不好。包括之前呃，大家在批评他有关这个中国干涉加拿大选举的问题，或者孟晚舟的事情，他都处理的不好。这一次其实我觉得只是他环环集结里面又出现一个皮肉，说你这种事情内政处理不好会影响到外交。美果不其然，印度跟加拿大的整个外交冲突不断的上升。当然，从驱逐外交官开始哈，到现在呢，印度人政府告诉印度人民，你不要去加拿大，因为你去加拿大可能很危险哦。你看有人被暗杀喽啊！如果你是印度人，你敢敢去加拿大吗？加拿大人现在加拿大政府也说，你我们去可能没有没有签证啊，印度不发签证给加拿大，那印度加拿大人怎么办？不能去印度啊，所以就变成两方的人民哈。行动往来不自由，而且呢，可能两方人民开始有一点点那个互相仇视的感觉。我我们还要观察的是，但有一说啊，观察家在说，那印度跟加拿大会不会为此打一仗啊？<笑>那当然，这我觉得非常有趣的是，不至于啊。为什么？因为你看印度跟加拿大隔多远。啊、虽然虽然印度不容易啊，对，虽然印度跟加拿大他们都有这个所谓远洋投射能力，而,而且两国的船都跑不了那么远，跑不了那么远。对，<笑>因为我之前在大家讨论说会不会原则会不会打这么远啊？但是其实一个,一个太冷，一个太热，就是要看以杜鲁道这个人的个性，笑话对，以他的个性看起来不像是会特别为这个跑去打那么远，而且印度我觉得也不可能啊。所以这两个国家虽然我们这么收场这下子，对这个外交战哈、哦，其实它就会不断的升高，然后两方就就这样就互相驱逐外交官之后。可能就明金收兵，但是影响是谁？杜鲁道的这个支持率，我想他第三任期接下来是非常的辛苦，他的支持率会不断往下掉。现在六成的加拿大人民不满、不支持他，有六成哦。如果是不支持他，那他接下来怎么选？嗯，当街被骂，他认认怂了。杜鲁道认怂，真的也不知道怎么收场，只好默默让他结束嘛。<笑>休息一下，马上回来。这个印度。印度跟加拿大的这个外交冲突越演越烈，但军事上到底有没有可能变成一个战争的冲突呢？两方的军力不也不可能。第一个，加拿大这么多年来是美国庇护的一个国家，<笑>等于它的防务完全是美国人担任的啊，所以加拿大自己也没有养什么军队，弄弄个撑个场面的样子，弄个几条船、几架飞机，那个严严格讲起来，对外没有用兵的能力啊。那印度呢？虽然人多啊，号称很大一个国家，战力也不强。印度很奇怪的国家，他他战力不好嘛，他就拼命买武器，全世界的武器他都买，各国系统都有，各国系统都有。<笑>然后自己造呢，又造的个乱七八糟，号称把这个瓦良格号这种。这个当初的跟我们那个辽宁号的国中国的辽宁号是一样的，在一起拿回去修修打打，修的功夫又比不上中国，所以搞了一条他的这个这个什么号，结果连飞机也没有